How many of you have been here for the conference so far? ¿Cuántos han venido para la conferencia que empezó ayer? Amen. It's been awesome to be with you. Um, so this morning, I, I actually, as Aaron was sharing about the, the room that we all met in, eh, mientras compartía Aaron de la habitación en la cual nosotros nos eh, reuníamos, the upper room, el aposento alto, it was, uh, the verse that was on it was 2 Chronicles 7.14. El versículo que estaba ahí era segunda de Crónicas 7, 14. It was, if my people who are called by my name si mi pueblo que es llamado por mi nombre will humble themselves se humillare, and pray y orare, and seek my face y buscar de mi rostro, and turn from their wicked ways y dejar sus caminos, I will hear from heaven, forgive their sin, and heal their land. Yo escucharé del cielo, sanaré su tierra y escucharé la voluntad del Señor. Amen. Amen. This actually, what I want to talk about this morning is actually the revelation of intercession. Lo que queremos hablar esta mañana es de la intercesión de revelación. And like Aaron said, that, that upper room como dijo Aaron, ese, ese aposento alto was a place where different people in our city would gather for prayer. Era un lugar donde mucha gente de nuestra ciudad se reunía para orar. Our city was very religious. Nuestro pueblo era muy religioso. It was very, uh, just needed more of God's presence, we'll say that. Digamos que necesitaba más de la presencia del Señor. And so people from different churches began to gather together. Entonces personas de diferentes iglesias empezaron a reunirse en un solo lugar. And they said, we're hungry for more of God. Y ellos venían con hambre para más del Señor. And so I heard about this prayer meeting when I was 18 years old. Yo escuché de esta, de esta eh, reunión de oración cuando tenía 18 años. I'm 35 now. Ahora tengo 35. So for little over, is that about half of my life? I'm bad at math. <laughs> <laughs> Por la so, mitad de mi vida. For a long time, yeah. So, so about half of my life, that prayer meeting was very formative for me. Por la mitad de mi vida, ese tipo de oración, esa reunión, me formó mucho espiritualmente. I began to learn how to pray in that prayer meeting. Yo empecé a aprender cómo orar en esas reuniones. And it really did come from the place of, I wanted to know God. Y realmente el hambre que yo tenía era de querer conocer al Señor más. It was a hunger for God. Era un hambre del Señor. But it was also a desire to enter in and to pray to change history. Pero también era un deseo de avanzar y de cambiar la historia. I had heard stories. Yo había escuchado historias. Stories of revival and great awakening. De revivamientos. And those stories captured my heart. Y esas historias que había escuchado capturaron mi corazón. And I said, God, why is that not happening in our day? Y yo decía, ¿por qué eso, Señor, no está sucediendo en nuestros días? Would you do that again in our time? ¿Lo harías ahora, Señor? And so that began for me the cry of intercession. Y eso empezó en mí, ese, ese búsqueda de intercesión. So a few months after I had started coming to this prayer meeting, unos meses después de haber empezado a ir a estas reuniones de oración, similar to Aaron, parecido a como a Aaron, a group of us took a trip to the International House of Prayer in Kansas City. Un grupo de nosotros fue e hizo un viaje a la, a la Casa Internacional de Oración en Kansas City. Now, that didn't get me that excited. Eso realmente no me emocionó demasiado. I didn't really like prayer. Realmente no me gustaba oración. I liked that God would do supernatural things. Lo que a mí me gustaba era que Dios hiciera cosas sobrenaturales. And I liked to feel his presence. Y quería sentir su presencia. I wanted to feel him. Quería, I wanted to feel quería God. Quería sentirlo a él. And I wanted to see him do powerful things, y miracles. Y quería verlo hacer eh, cosas eh, fabulosas. But prayer, I was not that excited about. Pero en cuanto a oración, no estaba muy emocionado. My experience with prayer is that it was mostly boring. Mi experiencia hasta ese tiempo era que la oración era un tanto aburrida. And actually, true story. Una historia real. My first trip to Kansas City, to the International House of Prayer. Mi primera visita a Kansas City. The first prayer meeting I went to. La el primera oración, grupo de oración. I fell asleep. <laughs> Me quedé dormido. It was so peaceful. Estaba... 
It was. Había tanta paz ahí. But later that night in a service, Pero más adelante, en esa misma noche, I had the most powerful experience of my life. Tuve una de las experiencias más poderosas de mi vida. As they were singing a worship song, Mientras ellos cantaban una, una alabanza, they were singing about the, that the incense, that our prayers would arise as a sweet smelling incense. Ellos cantaban que, que la, la alabanza eh, llegara al Señor como un, una fragancia dulce. They sang the same song over and over and again for probably 30 minutes. Cantaban la misma canción por más de media hora, eh, una vez tras otra. And a little while later, the Holy Spirit moved with power on the drummer. Y más adelante, el Espíritu Santo se movió con poder sobre el, el baterista. And the drummer starts playing this powerful rhythm. Y el baterista empezó a tocar un ritmo muy poderoso. The whole room starts dancing. Toda la habitación empezaron a, ba a bailar. Tremendous freedom. Una, una libertad tremenda. And the power of the Holy Spirit falls on the room. Y el poder del Espíritu Santo cayó sobre toda la habitación. Falls on me. Cayó sobre mí. Everybody else is dancing. Todos los demás están danzando. I go down weeping in my, in my chair. Yo caigo en llanto en, en mi silla. I was weeping for probably 45 minutes. Estuve en llanto por tal vez 45 minutos. And the Lord began to call me to prayer in that place. Y el Señor empezó a llamarme para orar en ese lugar. He said, there's a revival coming. Me dijo, Ay, viene, viene un vivamiento. It's going to be among the young people especially. Va a ser entre los jóvenes especialmente. And I'm calling you to prepare the way for it. Y te estoy llamando para que prepares el camino para esto. And I'm weeping, weeping, weeping. Yo estoy llorando y llorando. And the Lord begins to capture my heart for prayer. Y el Señor empieza a capturar mi corazón para orar. But it wasn't prayer that was a religious formality. Pero no era un tipo de oración de una formalidad religiosa. It was prayer that was connected to a vision. Era una oración conectada a una visión. That God would move in a powerful way in our generation. De que Dios se iba a mover de una manera poderosa en nuestra generación. And I believe that the greatest revival in history is still in the future. Y yo creo que el avivamiento más poderoso de la historia está en el futuro. We'll talk a little bit more about that tomorrow. Hablaremos un poco más de eso mañana. If anyone wants to hear a little bit more from Acts chapter 2. Si alguien quiere escuchar un poco más de Hechos capítulo 2. I believe there's going to be a global outpouring of the Holy Spirit. Yo pienso, yo creo que va a haber un, un derramamiento global del Espíritu Santo. But it's not going to happen just by itself. Pero no va a suceder solo. It's going to happen the same way it happened in the book of Acts. Va a suceder así como pasó en el libro de, de los Hechos. They were gathered together in prayer in an upper room. Estaban reunidos todos juntos en un aposento alto. And right now in the nations... Y hoy mismo en las naciones, there is a growing worship and prayer movement. Hay un movimiento que va creciendo de oración. Thirty years ago, a group of uh, missionaries went out and looked for all the houses of prayer. Hace 30 años, un grupo de misioneros salieron por el mundo a buscar todas las casas de oración. The ones that went 24 hours a day. Las que estaban funcionando 24 horas al día. There were around 25. Encontraron unas 25. In the whole earth. En todo el planeta. That went day and night, day and night. Que funcionaban 24 horas, día y noche. No breaks. Sin descanso. A group of missionaries went out and looked at all the nations about two or three years ago. Otro grupo de misioneros salió hace dos o tres años, otra vez. And they were maybe guessing there would be a hundred, couple hundred more than there were a few years back. Y pensaban ellos que tal vez habían unas cien más de lo que habían visto anteriormente. They found over 10,000, 24 7 houses of prayer. Encontraron más de 10,000 eh, casas de oración de 24 horas. And that's the conservative number. That's the small, small ese number. Ese es el número conservador, el número bajo. The actual number is probably closer to 20,000. El número real puede llegar a 20,000. In China. In China. In Southeast Asia. 
en su, sudeste de Asia, in the United States, en Estados Unidos, in Latin America, América Latina, in the islands, en las islas, it's beginning to go all over the nations. Está empezando a, a esparcerse por todas las naciones. It's worship, es alabanza, and it's prayer, y es oración. The two together, las dos juntas. You know, we pray in the Lord's Prayer. Nosotros oramos en, en la oración de, del Señor. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Venga tu reino, que, que tu voluntad sea realizada en el cielo como en la tierra. In Revelation chapter 5, verse 8. En Apocalipsis 5, eh, eh, verso 8. We look at the throne room in heaven. Vemos eh, la, el aposento en el cielo. There's 24 elders and four living creatures. Hay 24 ancianos y 12 criaturas. And these are the governmental leaders. Y estos son los líderes gubernamentales. And what are they doing? ¿Y qué están haciendo? They're worshiping. Están and they're adorando praying. y están orando. It says in Revelation 5:8 they have harps in one hand. En, en Apocalipsis 5 dice que tienen arpas en una mano. And in the other hand, they have prayers, which is the prayers, of the bowls, which is the prayers of the saints. Y en la otra mano tienen eh, copas con las oraciones de los santos. So we have worship and prayer before the throne of God in heaven. Entonces tenemos alabanza y oración ante el trono de Dios en el cielo. Now we could, he could have put anything there. Él pudo haber eh, puesto, colocado ahí cualquier cosa. He could have put fishing. <laughs> pudo haber puesto eh, pe pesca. I mean, there's a sea right there in front of the throne, right? Pues hay un mar ahí frente al, frente al trono. A sea of glass. Un mar de, de, de cristal. There, he could have put anything close to his throne. Pudo haber colocado cualquier cosa delante de su trono. But the very fact that he put worship and prayer next to his throne tells us something about his heart. Pero el hecho de que él puso ahí alabanza y oración delante de su trono nos dice algo de su corazón. And when he said, on earth as it is in heaven, cuando él dijo en la tierra así como en el cielo, he's it's a prayer that is asking for worship and prayer to happen on earth 24 hours a day. Él está pidiendo que se haga en la tierra la oración, la alabanza 24 horas al día. And this is what's happening in the nations. Y esto es lo que está pasando en in, las naciones. In this very hour of history. En este mismo momento de la historia. Okay. I want to tell a story of one of the ex prophetic experiences that happened in Kansas City. Y quiero contar una historia real de una de las eh, experiencias proféticas que sucedió en Kansas City. And this story helped give insight into what would come later with the International House of Prayer. Esta historia nos da una indicación de lo que vendría posteriormente en la Casa Internacional de Oración. Now for those that were here yesterday, I told a couple other stories. Para los que vinieron ayer, también conté otras dos historias. Now these were, uh, it sounds like there was miracles happening all the time. Eh, puede sonar como que habían eh, milagros sucediendo todo el tiempo. But that's not really true. Pero eso no es, no es la realidad. There were just a few that pointed to a very, uh, a movement that was going to come in the, in the years ahead. Se dieron unos pocos, pero muy importantes que eh, señalaban hacia el movimiento que vendría. And we don't build our doctrine on prophetic experiences. Y no, no eh, construimos nuestra doctrina sobre experiencias proféticas. But sometimes prophetic experience will point us to the Bible verses. Pero hay veces que las experiencias proféticas nos indican los versículos de la Biblia. And the Holy Spirit will help remind us of things that the church has forgotten. Y el Espíritu Santo nos ayudará a recordarnos cosas que se han olvidado. So we develop our doctrine from the Bible only. Entonces, realiz, eh, ejecutamos nuestra doctrina, la basamos en la Biblia solamente. So in this story, the founder of the International House of Prayer, Mike Bickle. En esta historia, el fundador de la Casa Internacional de, de Oración, Mike Bickle. Was on a trip in Cairo, Egypt. Andaba de viaje en, en el Cairo, Egipto. And in his hotel room, the fear of the Lord visited him. Y en su habitación del hotel, el temor del Señor lo visitó. He, the, he starts to tremble under the holiness of God. Él empieza a temblar bajo la santidad del Señor. And the internal voice of the Lord comes to him. Y la voz interna del Señor viene a él. And he says this phrase. Y él dijo esta frase. 
The Lord says, I am going to change the understanding and expression of Christianity in the whole earth in one generation. Le dijo, yo voy a cambiar la experiencia y el, y el entendimiento de, del cristianismo en una sola eh, generación. And Mike is like weeping. Y Mike estaba llorando. And he says, yes, Lord, yes, Lord. Dijo, sí, señor, sí, señor. And the voice of the Lord comes to him again. Y la voz del señor viene nuevamente a él. It wasn't the audible voice of the Lord. No era la voz audible. But it was the internal audible voice of the Lord. Voz interna, lo más de su ser. Very strong. Muy fuerte. He said, I am going to change the understanding and expression of Christianity in the whole earth in one generation. Le dijo, yo voy a cambiar el, el, la comprensión y la experiencia del cristianismo en el mundo en una sola generación. And Mike is trembling and weeping. Y Mike está llorando y temblando. He says, yes, Lord, yes. Digo, sí, señor, sí. I want to be a part of this. Quiero formar parte de esto. And the Lord speaks back to him and he says, you've only said yes, you've not yet done it. Y el Señor le dijo, solamente has dicho que sí, pero no has hecho nada aún. And then he said, many have said yes. Y le dijo, muchos han dicho que sí. But they did not do it. Pero no siguieron, no cumplieron. And he's, he's weeping, he's trembling. Él está llorando y temblando. And then the Lord told him four standards, four values that he had to be committed to. Y el Señor le dio cuatro fundamentos y valores a los cuales tendría que estar comprometido. He said, this work is going to touch the nations of the earth. Le dijo, esta obra va a tocar las naciones del, del planeta. And he gave him four standards that he had to commit to. Y le dio esos cuatro fundamentos bajo los cuales tendría que operar. The first one. El primero. Was night and day prayer. Dijo, Oración día y noche. Intercession. Intercesión. The second one. La segunda. Was holiness of heart. Santidad de corazón. Holiness. Santidad. The third one was offerings to, to the poor. La tercera era ofrendas a los pobres. And then the fourth one was a commitment to the prophetic. Y la cuarta era un compromiso con lo profético. Another way to say that is to believe in faith for the miraculous in breaking of God. Otra manera de decir lo mismo es eh, creer en fe por lo milagroso del Señor. And so these were the four things he said, this work in Kansas City has to be built on. Esos fueron los cuatro fundamentos que le dijo que esta obra en Kansas City tendría que construirse. But going back to the phrase that he told them, y regresando a la frase que el Señor le dijo. He said, I am going to change the understanding. Le dijo, yo voy a cambiar el, la comprensión. And what he knew this meant was that the way that the unbelievers understand the church. Y él entendió que eso significaba la manera en que los no creyentes entendían a la iglesia. Most unbelievers look at the church. This is true in most nations. La mayoría de los no creyentes ven a la iglesia en casi todas las naciones as virtually powerless. Como que carecen de poder. They don't uh, view it as a threat. No lo ven como amenaza alguna. It, it, and they don't really take it that serious. Y no lo toman muy en serio. But when you look in the book of Acts, Pero cuando vemos en el libro de Hechos, actually, let's turn there right now. Vamos ahí ahora. Acts chapter 5. Hechos capítulo 5. Acts chapter 5, verse 11 and 16. Hechos 5, versos eh, 11 al 16. Okay, I'm going to read it. It says, Great fear came upon all the church, and upon all who heard these things. This is after Ananias and Sapphira had died. It says that through the hands of the apostles, many signs and wonders were done among the people. Yet none of them dared join them, but the people esteemed them highly. And believers were increasingly added to the Lord multitudes of both men and women so that they brought the sick out to the streets and laid them on beds and couches and that the least of uh, the shadow of Paul when he would pass by would heal some of them and they brought out their sick and they and they and the de the people who had demons and they were all healed by the power of the Holy Spirit. Eso fue luego de que perecieran Ananías y Zafira y el gran temor sobrevino a la iglesia entera. Y a todos los que están eh, de estas cosas, los que oían de estas cosas, por las manos de los apóstoles se hacían muchos milagros y prodigios entre el pueblo. 
y estaban todos de un solo ánimo en el pórtico de Salomón, pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos, aunque el pueblo los tenía en gran estima. Los que creían en el Señor aumentaban cada vez más, gran número así de hombres como de mujeres, de modo que hasta sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camillas y colchones para que cuando Pedro pasara, por lo menos su sombra cayera sobre algunos de ellos. También de las ciudades vecinas a Jerusalén concurría una multitud trayendo enfermos y atormentados por espíritus impuros y todos eran sanados. Amén. So what you see in this example is the church carrying the fear of the Lord in a major way. Lo que vemos en este ejemplo es que la iglesia está portando el temor al Señor de una manera muy fuerte. Right before this, two people, Ananias and Sapphira, had been struck dead by the Holy Spirit. Justo antes de esto, dos personas, Ananias y Zafira, fueron muertos por el Espíritu Santo. How many of you have been to a church that that happened? <laughs> ¿Cuántos han visto que eso sucede en una iglesia? It says, when that happened, the fear of the Lord spread. Dice, cuando eso pasó, el, el temor de Jehová se esparció. The whole city goes, whoa. Todo el pueblo dice, whoa. We've never seen anything like this. Nunca hemos visto algo así. We don't know if we want to join that or run away from that. No queremos, no sabemos si queremos unirnos a eso o correr de eso. But it says, it, so it says, none of them dared join them. Dice, no se atrevían a juntarse. But they held them in high esteem. Pero sí los estimaban grandemente. But then look at the next verse. Pero veamos el versículo siguiente. Verse 14. El 14. Says, and the believers were increasingly added to the Lord. Los creyentes se unían eh, al Señor. So they were terrified. Estaban eh, muy asustados. And some held them in high regard. Y algunos los Did, tenían en alta estima. Didn't know if they wanted to join them. No sabían si querían unirse a ellos. But then other people were flocking to them. Pero otros venían corriendo a ver qué estaba pasando. I would guess those are the people who got healed. Iban al frente, ellos eran los, los que creemos que fueron sanos. Maybe sanos. the demon was cast out of them. Tal vez los demonios salieron de ellos. How many of you know that's a great way to grow your church? Es una gran forma de que la iglesia aumente en número. When people experience the power of God, cuando la gente experimenta el poder de Dios, they want to keep coming back. Quieren seguir regresando. Now, that's, that's my story. Esa es mi historia. When he set my heart free, cuando él liberó a mi corazón, I just wanted to be with him all the time. Yo solo quería estar con él todo and, el tiempo. And gather with the people of God. Y unirme con el pueblo de Dios. Okay, so this is the changing of the understanding. Este es el cambio de la comprensión. From where we're at right now, viewed as powerless by the world. De donde estamos hoy día, que es vista como sin poder por parte del mundo. The Lord was speaking to Mike Bickle. El Señor le habló a Mike Bickle. That this is about to change. Que esto iba a cambiar. And I want to tell you here this morning. Quiero decirles a ustedes esta mañana. This is about to change. Esto está a punto de cambiar. It's about to change in Costa Rica. Está a punto de cambiar en Costa Rica. It's about to change across the nations está, of the earth. Está a punto de cambiar en las naciones de la tierra. That God is going to restore his glory to his church. Que el Señor va a restaurar su gloria en la iglesia. Jesus said it very clear. Jesús lo dijo claramente. The gates of hell will not prevail. Las puertas del, del infierno no van a prevalecer. He will raise up a victorious church. Él va a levantar una iglesia victoriosa. It will be without spot or wrinkle or any other blemish. Que va a estar sin mancha, sin arruga, sin desperfecto. It's what I was talking about yesterday. Es lo que hablábamos anoche. He's raising up his bride. Él está levantando a su novia. And she will operate in power. Y ella va a operar en poder. But it's not just going to happen. Pero no va a pasar por sí solo. Unless we engage it with intercession. A no ser que nos comprometamos con intercesión. This is the other part, the changing of the expression of Christianity. Es la, la segunda parte de lo que el Señor le dijo es el cambio de la expresión. The Lord was making it clear in that, in that experience in Cairo to Mike. El Señor le, le dijo muy claramente a Mike en el Cairo. That the change of the expression was the way in which the church relates to each other. Que el cambio en la expresión era la forma en que la iglesia se eh, auto eh, comportaba. 
Most churches gather for a few minutes on Sunday morning. La mayoría de las iglesias solo se reúnen unos minutos los domingos por la mañana. Put in a few dollars in the offering plate. Ponen unos cuantos dólares en, en el plato. And then just live life the rest of the week. Y vive en su vida el resto de su vida, el resto del día sin pensar en el Señor. And they think that's great. Y piensan que eso está muy bien. And the Lord was speaking to, in this experience, y el Señor estaba hablando en esta experiencia, that that's about to change. Que eso está a punto de cambiar. It's going to be gathering regularly. Va a uh, estar fundamentado en reuniones regulares. To connect together with worship and prayer. Para conectarse en alabanza y oración. And that out of that place of nearness to God, y de ese lugar de, de intimidad con el Señor, there's going to be powerful preaching. Va a haber, eh, eh, enseñanzas poderosas. Powerful ministry in the Holy Spirit. Ministerios poderosos en el Espíritu Santo. But that the church was going to gather together regularly. Pero la iglesia se iba a reunir de forma regular. And begin to prioritize the place of prayer. Y cambiar sus prioridades en el sitio de oración. We see this in Acts chapter 6. Esto lo vemos en Hechos, Hechos capítulo 6. In verse 4. En versículo 4. It says that the leaders gathered together and and and. and Minister the, the, the ministry of the word and the ministry of prayer. Dice que los líderes se reunían y, y compartían en el ministerio de. It says they committed themselves to the word se and to prayer. Se comprometían en la oración y eh, entre ellos en la enseñanza de la palabra. And this was the the main priority of the leaders. Y esa era la prioridad de los líderes. The ministry of the word and the ministry of prayer. El, el ministerio de la palabra y de la oración. Because if the leaders do it, porque si los líderes lo hacen, the people will do it. El pueblo lo hará. If the leaders come to the prayer meetings, si los líderes llegan a los a los cultos de oración, they will shape the culture of the church. Ellos van a moldear la cultura de la iglesia. And the people will start to come to the prayer meetings. Y las personas van a empezar a venir a las a los cultos. Amen. Amen. Okay. So. I want to talk a little bit more about the revelation of intercession. Quiero hablar un poco más de la revelación de la intercesión. What is prayer? ¿Qué es la oración? Prayer is a two-way conversation. Oración es una conversación en dos sentidos. We talk to God. Nosotros hablamos al Señor. And he talks to us. Y él nos habla a nosotros. It's a relationship. Es una relación. It's the fundamental part of what a relationship is about. Es el núcleo, el, eh, la parte fundamental de eh, lo que es una relación. How many people are married here? ¿Cuántos hay aquí que son casados? Do you talk to your wife? ¿Hablas con tu esposa? Husbands. ¿O tu esposo? Wives, do you talk back to your husbands? Esposas, yes. hablan? Good. <laughs> what happens if you don't? ¿Qué sucede si no lo, si no lo hace? Bad things. <laughs> Cosas malas pueden suceder. Prayer is the fundamental connect in our relationship with God. La oración es nuestra conexión fundamental con el Señor. It's not a boring religious duty. No es una obligación eh, aburrida, religiosa. It's a life-giving conversation with someone who really enjoys us. Es una conversación que da vida con una persona que realmente nos aprecia. And it is critical to know what God's heart is like. Y es eh, muy importante saber cómo es el corazón del Padre. Because a lot of people view God porque muchos miran al Señor as mostly disappointed, mostly sad, or even mad at them. Como que está enojado con nosotros, triste por nuestra vida. Constantly pointing out their failures. Constantemente señalando nuestros fracasos. Constantly telling them to fix themselves more. Diciéndonos que se arreglen, que nos mejoremos. And the scripture reveals God. Y las escrituras revelan al Señor. As a God who's filled with joy. Como un Dios lleno de gozo. He has anger against persistent rebellion. El sí tiene ira contra la rebelión persistente. And that's real. Y eso es real. But for most people, they're not living in blatant rebellion. 
Pero la mayoría de las personas no viven en una rebelión eh, descarada. Most believers are trying to do their best. La mayoría de los creyentes están tratando de hacer lo mejor que pueden. And when God looks at believers that, that love him and are trying. Y cuando el Señor ve a los creyentes que están esforzándose. He's a proud father. He delights in the conversation. Él es un padre orgulloso. Él se deleita en esa conversación. He said, keep talking to me. Él dice, sigue hablando conmigo. I will help you. Yo te ayudaré. Talk to me about everything. Háblame de todo. There's nothing you don't, you can't talk to me about. No hay nada de lo cual no puedas hablarme. Share your heart with me. Comparte tu corazón conmigo. And I will share my heart with you. Y yo compartiré mi corazón contigo. And so prayer is about that intimate relationship with God. Entonces la oración es sobre esa intimidad, esa relación con Dios. It's a conversation. Es una conversación. Prayer and prophetic are two sides of the same conversation. La oración y lo profético son dos caras de la misma conversación. In prayer, we talk to God. En oración, hablamos al Señor. In the other side of it, prophetically, we hear from God. Del otro lado, eh, profeticamente, escuchamos del Señor. So we can't talk about the prophetic ministry Así que no podemos hablar de ministerio profético without connecting it with the prayer ministry. Sin conectar eso con el ministerio de oración. The two are meant to be together. Los dos deben ir de la mano. And actually, even the worship ministry y en realidad también el ministerio de alabanza. Worship is about singing and declaring to God who he is. La alabanza es de cantar al Señor y declararle a Él quién Él es para nosotros. You are holy. Tú eres santo. You are beautiful. Eres maravilloso. We're giving him our worship. Estamos dándole nuestra alabanza. But we're coming into agreement. Y estamos entrando en... en, en with who he is. En acuerdo con él, con quien él dice que somos. It's about agreement. Es sobre ese acuerdo. Worship is agreeing with who God is. La alabanza es eh, llegar a un acuerdo con quien Dios es. And prayer is agreeing with what God says he wants to do. Y la oración es eh, tener un acuerdo con lo que Dios quiere hacer. So he says, in the Bible, I'm going to pour out my spirit on all flesh. In prayer, in intercession, en intercesión, en, en oración, we take his promises, nosotros tomamos sus promesas, we come into agreement, entramos en ese acuerdo, and we say, God, yes, release your word, release your power, release your spirit. Y decimos, sí, Señor, eh, libera tu poder, libera tu espíritu. So worship is agreement with who God is. Así que alabanza es acuerdo con quien él es. And prayer is agreement with what God wants to release. Y oración es estar de acuerdo con lo que él quiere liberar. Okay. So I want to talk about the mystery and the majesty of intercession. Quiero hablar del misterio y la majestuosidad de la intercesión. Okay. So the majesty of intercession is that God has chosen intercession as the primary means to release his power now and forever. La majestuosidad es, es que Dios ha escogido la oración para liberar su poder. It's the primary means that God has chosen to release his power, his prayer. Es el mecanismo primario que él ha escogido para liberar su poder. It's what Jesus did in the very creation of the heavens and the earth. You guys know the story, Genesis 1. The Spirit of God is hovering over the deep. And the Word of God comes forth. Let there be light. Y la palabra del Señor viene y dice que se haga la luz. It's through the speaking of the word of God. Es a través de liberar la, la palabra de Dios. And God's creative power begins to move. Y su poder creativo empieza a moverse. It's the principle of intercession. Es el principio, el fundamento de la intercesión. Now, what makes it majestic. Lo que hace a esto majestuoso. Is that Jesus himself does it. Es que Jesucristo en persona lo hace. The Son of God is an intercessor. El Hijo de Dios es un intercesor. It says in Hebrews chapter 7 and verse 25. Dice, says, 
en, en Hebreos capítulo 7, versículo 25. Says Jesus always lives to make intercession. Dice que Jesús siempre vive para interceder por nosotros. He came down in the flesh. Él vino en la carne. He died on the cross. Murió en la cruz. He rose from the dead on the third day. Salió de, con vida el tercer día. Appeared to multitudes. Aparece, le apareció a multitudes. They saw his hands. Vieron sus manos. They put their hand in his side. Metieron sus manos en su costado. It's raised from the dead in a resurrected body. Levantado de los muertos en un cuerpo resucitado. He goes up into heaven in a cloud. El, el asciende a los cielos en una nube. He's seated at the right hand of God the Father Almighty. Está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. And what is he doing there? ¿Y qué está haciendo ahí? He's interceding. Está intercediendo. Jesus is the intercessor. Jesús es el intercesor. And we get to be a part of his intercession. Y nosotros podemos ser parte de su intercesión. Some people in the church view intercessors as a group of people on the side. Algunas personas en la iglesia ven a los intercesores como un grupo alejado eh, de, de la mayoría. Usually four grandmas in the basement. <laughs> Generalmente cuatro abuelitas en un sótano. But the Lord is changing that understanding. Pero el Señor está cambiando esa comprensión. And helping the church. Y ayudando a la iglesia. To believe that every believer is an intercessor. Para entender y creer que cada creyente es un, es un intercesor. Every believer an intercessor. Cada creyente es un intercesor. Why? ¿Por qué? Because Jesus is an intercessor. Porque Jesús es un intercesor. And we are in Christ, seated with him in heavenly places. Y nosotros en Cristo estamos también sentados con él en lugares celestiales. We get to participate in his ministry. Podemos participar en su ministerio. Now we won't die for the sins of the world. He already did that. Nosotros no vamos a morir por los pecados del mundo. Él ya hizo eso. But we will carry his heart for his blessing and power to be released to save other people. Pero nosotros podemos tener el, el corazón de Jesús para eh, su poder para liberar a otros. We get to partner with him. Podemos ser socios con él en esto. Again, as I mentioned yesterday, as his bride. Así como dijimos ayer, como, eh, como su novia. We get close to his heart. Nos acercamos a su corazón. He shares his secrets with us. Él comparte sus secretos con nosotros. And some of his secrets... Y algunos de sus secretos are about other people. Son acerca de otras personas. And he may say, I care so much about this person over here. Y él quizá nos diga, yo, a mí me importa mucho esta persona que está aquí. Would you pray for them? Podrías orar por ella. I want to do something in their life. Quiero hacer algo en su vida. So he shares his secrets with us. Entonces él comparte sus secretos con nosotros. And then we partner with him from the place of nearness. Y nosotros en unión con él podemos actuar. We're not trying to convince him to, to move. No estamos tratando de convencerlo de que se mueva. So much of prayer that people do now. Mucho de la oración que la gente hace hoy día is they think they have to convince God to do something they're not sure he wants to do. Están desde el enfoque de que están tratando de convencer a Dios de hacer algo que ellos creen que él no quiere hacer. So it's like they're begging him as a beggar. Como que le están pidiendo, rogando. Please, God. Por favor, Señor. Please help. I'm not sure if you want to. Ayúdame, no estoy seguro si quieres. But if we know that we're his bride, Pero si sabemos que somos su novia, the one person that can ask him for anything, la persona que puede pedirle a él cualquier cosa, he, he's going to listen to our prayers. Él va a escuchar nuestras oraciones. He's going to listen to the prayers of his bride. Él va a escuchar las oraciones de su novia. I love the story of Esther. Who knows the story of Esther? Me encanta la historia de Esther. ¿Quién la conoce? So Esther... Esther comes before the king. Esther llega ante el rey. And she has such favor with the king. Y el, ella tiene tan fa, tanto favor delante del rey. That when there's a crisis happening to her people. Que cuando hay una crisis que le está pasando a su pueblo. She has a burden. Ella tiene una carga por ellos. And she comes before the king. Y ella viene ante el rey. Says, oh king, spare my people. Y le dice, oh, oh rey, eh, 
Ten piedad sobre mi pueblo. Save them from this attack. Sálvalos de este ataque. And the king's response, I believe, is a picture of how Jesus responds when we talk to him. Y la respuesta de, del rey, yo, yo creo que es un ejemplo de cómo responde el Señor Jesús eh, ante nuestras oraciones. The king gets angry. El rey se enoja. Who has done this to my bride? ¿Quién ha hecho esto a mi novia? And he removes the oppressor. Y él quita al opresor. He cancels the demonic assignment. El, el cancela todo eh, vínculo demoníaco. A lot of people get really uh, excited about speaking to demons and principalities. Muchas personas se emocionan mucho hablándole a los principados the, demoníacos. They say, in the name of Jesus, witchcraft. Dicen, en el nombre de Jesús, es, eh, brujería. The spirit of this. El espíritu de esto. The spirit of that. El espíritu de aquello. But think how powerfully it is Pero piensen cuán poderoso es to come directly to the one who has all power and all authority venir directamente al que tiene todo poder y toda autoridad and just to whisper in his ear y susurrarle a su oído deliver us libéranos from this oppressor de este opresor and he says I will y él simplemente dice lo haré I will break in with my power yo voy a romper todo obstáculo con mi poder. I will push back the darkness. Yo quitaré toda oscuridad. It's the power of being a bride as an intercessor. Es el poder de ser la novia como intercesor. Amen. Amen. Okay, so this is the majesty of intercession. Este the, es la, la majestuosidad de la intercesión. The mystery of intercession I want to talk about. Ahora hablamos del de misterio de la intercesión. The mystery of intercession el mis misterio de la intercesión is that we simply tell God what he tells us to tell him. Es que nosotros simplemente le decimos a Dios, nos comunicamos con él lo que él nos ha dicho que le digamos. I mean, think about it. We don't tell God any new information. Piénsenlo. Realmente no le decimos a él ninguna información nueva. He knows everything already, even before we ask. Él ya conoce todo antes de que nosotros lo pidamos. And he has power to do whatever he wants, whenever he wants. Y él tiene el poder para hacer lo que quiera hacer, cuando quiera hacerlo. So he has all power. Así que él tiene todo el poder. And all knowledge. Y todo el conocimiento. And knows what needs to happen. Y sabe lo que hay que hacer. He's really smart. Es realmente muy inteligente. So why does he withhold his power then? Entonces, ¿por qué él no, no hace manifestar su poder? Because he wants us to participate in asking him for it. Porque él quiere que nosotros participemos al pedírselo a él. And he'll even hold back answers y él a veces eh, no actúa eh, con las respuestas in order to invite us to ask him para invitarnos de esa manera a que le pidamos because he wants the relationship porque él quiere esa relación James said that you have not because you ask not el libro de Santiago dice no no tenéis porque no no has pedido but the the mystery of intercession is that it's so simple pero el misterio de la intercesión es que realmente es muy simple in fact it's so simple that few people actually do it en realidad es tan simple que poca gente lo pone en funcionamiento. They get too busy. Se ocupan demasiado. They try to fix things without talking to God about it. Tratan de arreglar cosas sin haber hablado con el Señor. But it's the wisdom of God to ask him first. Pero la sabiduría del Señor es pedirle a él primero. And a lot of the church in, in across the nations is built on human beings doing the best that they can in their own human strength. Y mucho de los ministerios, la iglesia en todo el mundo está fundamentado en cristianos haciendo lo mejor que puedan como humanos. Lots of programs. Muchos programas. Lots of production. Mucho movimiento, producción. Very little power and breakthrough. Y muy poco poder. But it comes with prayer. Pero llega, viene con el poder. It comes with individual prayer. Viene con la oración individual. It comes with gathering together with others for prayer. Vendrá al reunirnos con otros para orar. The mystery of intercession. El misterio de la intercesión. God will not do our part. 
Dios no va a hacer lo que a nosotros nos toca. And we cannot do his part. Y nosotros no podemos hacer lo que es su parte. God, he won't do our part. Simplemente, él no va a hacer lo que nos toca a nosotros. He won't do the asking for us. Él no va a pedir a, a sí mismo por nosotros. But we can't do his part. Pero nosotros no podemos hacer su parte. We can't make the power happen. Nosotros no por sí solos tenemos el poder para que las cosas sucedan. And so it's a beautiful partnership. Entonces es, es un acuerdo, una, una sociedad preciosa. Amén. Amén. Ok, I want to tell a couple of stories of different intercessors in the Bible. Voy a contar un, un, dos historias sobre diferentes intercesores en la Biblia. Let's turn to Daniel chapter 10. Vamos a Daniel capítulo 10. It's on the last. Daniel chapter 10, verse 10 to 12. Amen. Okay. So in this experience, an angel visits Daniel. En esta eh, experiencia, un ángel visita a Daniel. Daniel had been in fasting and prayer for 21 days. Daniel había estado ayunando y orando por 21 días. That's kind of like what happened in Kansas City. Eso es parecido a lo que sucedió en Kansas City. 21 days of prayer and fasting. 21 días de oración y ayuno. And there was a powerful uh, prophetic release that happened after that. Y hubo una liberación poderosa profética en ese momento. But for Daniel, it was even more powerful. Pero para Daniel fue aún más poderoso. Because the people of Israel had been in captivity in Babylon. Porque la, el pueblo de Israel había estado en cautiverio en, en Babilonia. The prophet Jeremiah said that that would be for 70 years. El profeta Jeremías dijo que eso sería por 70 años. And the 70 years were now done. Y los 70 años ya acababan. So if, if, if it were me, I would just assume God would take care of it. Si fuera yo mismo, yo pensaría que Dios se iba a encargar. But Daniel didn't see it that way. Pero Daniel no lo vio así. Because Jeremiah had given a condition, porque Jeremías había dado una condición, and it was this. Y era esta. If my people turn their hearts and cry out to me, I will then respond to them. Si mi pueblo suaviza su corazón y vuelve su rostro a mí, yo le responderé. And the people had not yet cried out to God. Y el pueblo todavía no había eh, buscado al Señor. And Daniel was in turmoil as an intercessor. Y Daniel como intercesor estaba como un, un eh, torbellino. He says, God, this is the hour of the visitation. Él decía, Dios, este es el momento, esta es la hora de la visitación. And the people are not crying out to you. Y el pueblo no te está buscando, no está clamando. They're not turning back to you yet. No están volviéndose a ti nuevamente. And so he goes into intercession with fasting and prayer. Así que él empieza a interceder con oración y ayuno. And what I want to highlight in this verse, lo que quiero enfatizar en este versículo, is God's answer. Es la respuesta del Señor. After the 21 days, después de los 21 días, the breakthrough took place. Vino el rompimiento. A major angelic visitation happened. Una visitación angelical muy importante. But listen to what the angel says. Escuchemos lo que dijo el ángel. I'll just read the whole Suddenly a hand touched me, which made me tremble on my knees and on my palms of my hands. And he said to me, O oh, Daniel, man greatly beloved, understand the words that I speak to you and stand upright, for I have now been sent to you. And then he said, While he was still speaking to me, I stood trembling. And then he said to me, Do not fear, Daniel, for from the first day that you set your heart to understand and to humble yourself before your God, your words were heard, and I have come because of your words. Entonces, he aquí, una mano me tocó, e hizo que temblando me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo, Daniel, hombre muy amado, presta atención a las palabras que te hablaré. Ponte de pie, porque a ti ha sido enviado ahora, he sido enviado ahora. Mientras hablaba conmigo, me puso de pie temblando y me dijo, Daniel, no temas, porque tus palabras han sido oídas 
desde el primer día que dedicaste tu corazón a entender y a humillarte en presencia de tu Dios. Yo he venido a causa de tus palabras. Hombre amado. Is that right? Muy bien. Uh, hombre amado. The angel says, Daniel, man greatly beloved. The first words out of his mouth. Las primeras palabras del ángel, hombre muy amado de Dios. Daniel was a man of prayer and fasting. Daniel era un hombre de oración y de ayuno. And he had been faithful to the Lord all these years. Y él había sido fiel al Señor todos estos años. And I just want to say to some of the older uh, folks here today, some of you have been praying and believing God for a great breakthrough. And I believe the Lord would say to you today what the angel said to Daniel. Yo siento, yo creo que el Señor les dice hoy lo que el ángel le dijo a Daniel. Man and woman, great, you are greatly beloved. Hombre y mujer, sos muy amado. Muy amado. Muy amado. Muy amado. And then he said to them at the end, in verse uh, 12, he says, I, you've, you've set your heart to understand and to humble yourself. Y en el versículo 12 dice, tú has puesto tu corazón y te has humillado delante de mí. He says, your words were heard. Tus palabras fueron escuchadas. In heaven. En el cielo. Heaven heard your words. En el cielo se escucharon tus palabras. When we pray, we don't just speak to the air. Cuando oramos, no es que estamos hablándole al aire. Heaven is listening. El cielo está escuchando. Heaven is listening. El cielo está escuchando. And then the angel says, I have come because of your words. Y el ángel le dijo, yo he venido a causa de tus palabras. I mean, think about it. It's literal words coming out of our mouth. Piénsenlo, son simplemente palabras que salen de nuestra boca. They're an expression of our heart. Son una expresión de nuestro corazón. And with Daniel, they move angels and demons. Y en el caso de Daniel, movieron a los ángeles y a los demonios. Our words to God, nuestras palabras a el Señor, have power to move angels and demons. Tienen poder para mover ángeles y demonios. This angel was resisted by a demon for 21 days. Este ángel fue, tuvo oposición por un demonio por 21 días. What if Daniel stopped praying early? ¿Qué hubiera sucedido si Daniel deja de orar antes de tiempo? The warfare in the heavens la guerra en los cielos was released by the agreement of the prayers of the people on earth. Fue liberada por el acuerdo de las oraciones de los, del pueblo en, el, en la tierra. And I believe God is raising up an understanding of intercession yo creo que el Señor está liberando un entendimiento de la intercesión. That the people of God are going to know their power to move the spiritual realm. De tal forma que el pueblo de Dios van a conocer el poder que tienen para mover el, re el reino espiritual. Over their family. Sobre sus familias. Over their church. Sobre su iglesia. And over their cities and nations. Sobre sus ciudades y naciones. But it takes a revelation. Pero se requiere una revelación. And it takes a commitment. Y requiere un compromiso. And it takes showing up to weak little prayer meetings. Y es necesario seguir viniendo a reuniones eh, semanales de oración. Can you imagine Daniel when he did this? He was about 90 years old. ¿Te imaginas que Daniel cuando hizo esto tenía como 90 años? I, I'm guessing he probably didn't sound like a powerful intercessor. Supongo que no se oía como un intercesor muy poderoso. He's an older gentleman. Era un señor mayor. Oh God. Oh señor. Break in. Rompe, señor. And that moves angels and demons. Y eso, así de simple, movió a los ángeles y demonios. Do you believe that? Lo crees. Amen. All right, let's end with that. Let's all stand. Terminamos con eso. Pongámonos de pie.
All right, just there in your chair, we're just going to take a moment and wait on the Lord and ask him to come and touch our hearts. Quédense en sus asientos, vamos a esperar un momento y pedirle al Señor que venga y toque nuestros corazones. And just put our attention on the Lord. Pongamos nuestra atención en el Señor. God, we ask you even right now in the name of Jesus. Señor, te pedimos en este momento en el nombre de Jesús. That you would give to us the spirit of revelation. Que tú nos des el espíritu de revelación. That you would write it on our hearts. Que tú lo escribas en nuestro corazón. The power of intercession. El poder de la intercesión. The power of prayer. El poder de la oración. God, I ask you for the spirit of prayer to break in. Señor, te pido que este espíritu de oración que rompa. Even now in the name of Jesus. Ahora en el nombre de Jesús. Holy Spirit, we ask you for your help. Espíritu Santo, te pedimos tu ayuda. We ask you to stir up a hunger. Que tú muevas en nosotros un hambre. Stir up a fire. Un fuego. That will not let go until you break in. Que no nos suelte hasta que veamos tu poder. Lord, we believe you for a historic revival. Señor, creemos en ti para un avivamiento histórico. In this church en and in San Jose. Congregación en esta iglesia en San Jose. Lord, we ask you for the fire of your Holy Spirit to come. Señor, te pedimos que el fuego de tu Espíritu Santo venga. We ask you for power. Te pedimos ese poder. God, I ask you for prayer throughout the week. Señor, te pedimos que podamos orar durante toda la semana. Lord, I ask you to touch the high school. Señor, que toques al al colegio. Touch the elementary school. Toca la a la escuela. Release the spirit of prayer in the name of Jesus. Libera, Señor, el poder de la oración. Over every Jesús. heart. Sobre cada corazón. The name of Jesus. En el nombre de Jesús. Come and touch, Lord. Ven y toca, Señor. Thank you, God. Gracias, Señor. Lord, would you come and release vision? Señor, te pedimos que libere la visión. Vision for revival. La visión para un revivimiento. Vision to partner with your heart. Visión para que nos tengamos ese acuerdo con tu corazón. Circumstances that look impossible right now. Las circunstancias que parecen ser imposibles en este momento. We declare nothing is impossible with God. Declaramos que nada es imposible. Nothing is impossible with God. Nada es imposible con Dios. Lord, release eyes of faith right now. Señor, libera ojos de fe. Eyes to see. Ojos para ver. And ears to hear. Oídos para escuchar. Release grace. Libera la gracia. Faith, let it increase, Lord. Que aumente la fe, Señor. That you want to move. Que tú quieras moverte. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Gracias.